Je reprends toujours pas le coup du de la boutique cachée. Les magies sont déjà pas si violentes. Et Vimax, tout en étant sympathique, va pas non plus changer des milliards de trucs. Si on a les plumes de Phoenix. Je crois qu'elles ont été rajoutées dans la version GBA, donc peut-être que c'est... Ça, ceci, pas que cela, mais... Attends, bien, mais il n'y a même pas nécessaire à ce point, mais c'était aussi parce que les magies étaient buggées, donc je suppose que c'était pas non plus prévu. Mais ça reste nul Pourquoi est-ce qu'ils ont caché le magasin Ça sert à rien, c'est moche. Mais bon, on va pas trop tarder parce que... Euh, je m'attends à ce que la tour Mirage soit longue, pénible et labyrinthique, et je préférerais qu'on avance parce que Chimera, ok donc ouais, donc bonjour tout le monde, ici j'ai et je vous retrouve pour un épisode de Final Fantasy 1. La dernière fois, nous avons... Ah, on est allé donner la pierre de... Il suffit là, mec. Je veux dire, c'est une tour qui a été scellée pendant des luttes, puis qu'il me semble qu'il fallait le carillon pour pouvoir entrer dedans. Comment t'as survécu Je... 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 quoi Ceci n'a aucun sens. Il n'y a pas de sens dans mon jeu vidéo d'il y a genre 30 ans. C'est quoi ce délire Oh non. Bref. Donc oui, donc euh, la dernière fois, nous sommes allés donner la pierre de Rosette ou la pierre Rosetta ou qu'est-ce qu'on s'en fiche au professeur Umne. Et niveau super pour maths, 6 PV, 10 MP, sagesse. 5 PV, 25 MP pour Nazir, sagesse. Bon, ok, au moins c'était... Assez similaire pour les deux. On a donné la pierre de rosette, on a pris un nouveau langage en genre 5 secondes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les langages, le saviez-vous. Et... Après, on a pu se rendre auprès de notre ami... Euh, la ville de Luf... de Lunefia. Je sais pas, je veux dire Lufenia, je sais pas pourquoi. Et... Là-bas, on a appris plein de trucs intéressants. Comme par exemple que... Euh, ils sont les descendants d'un peuple qui était super avancé. Et que Hiro a gagné un niveau aussi. 10 PV, 4 MP, force, chance. Et 27 PV pour ta gars, c'est bien. T'as vraiment besoin de PV, mon vieux. 6 MP, force, chance. Oh, vous au moins. Euh, donc bref, qu'ils ont les descendants d'une civilisation super avancée, chose bidule. Oh, que Tiamat leur a cassé la tronche. Ah ah. Et que... Bah... Apparemment, ils pouvaient aller dans l'espace, parce qu'ils ont affirmé qu'ils avaient réussi à conquérir les étoiles. Alors, j'ai du mal à l'imaginer, puisque si c'est le cas, je vois pas comment on va vaincre Tiamat qui les a vaincus. Mais bon. Bah, on, on a rencontré un robot. Dans euh, la, 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 la grotte derrière la cascade, là. Donc, s'ils étaient... Bah, on parle de robot. S'ils sont capables de fabriquer des robots... Et qu'ils ont perdu contre une contre le, le, le Tiamat. Comment est-ce que nous on est supposé vaincre le Tiamat en question Enfin, la Tiamat en question. La seule chose que je peux imaginer, c'est que comme Tiamat est le démon du vent, euh, elle était immunisée ou super résistante au vent en tant que tel. Donc ils étaient en train de, de donc ils étaient en train d'essayer de l'affronter avec le. Je n'aime pas ce que je vois. Avec un pouvoir qui était littéralement inefficace contre elle. C'est le concept, vous savez, en fait, on est tous basés sur le feu. Oh non, un truc immunisé au feu, on est tous morts. Donc, c'est la seule explication que je peux imaginer, mais c'est un peu triste quand même. Aïe. Et puis, ben voilà quoi. Ah oui, non, si, j'ai récupéré d'autres trucs, il faut... Hein, que dans le, le, euh, le donjon machin chose, mais je les ai pas mentionnés parce que je les ai oubliés. Dans le gouffre des flammes de l'enfer. J'ai obtenu... Parce qu'à force de passer, etc. J'ai obtenu voilà, les, les méga vigueur et les méga sagesse qui, je suppose, sont permanents. Um... Alors je sais pas vraiment, je suppose qu'on peut regarder toi, ta sagesse elle est à combien Elle est à 44, je suppose que ça augmente de 1.
Ça augmente des 2. Um, qui a besoin de vigueur 36, 22, 21, 19. Je suis pas ce que... Alors, je suis même pas sûr de ce que fait la vigueur, pour être tout à fait honnête. Est-ce que c'est utilisé pour calculer les PV gagnés Ça m'étonnerait. Mais, par défaut, Nazir a besoin de vigueur parce que c'est celui qui est le plus... Um, on va dire vulnérable du tas. Donc, ouais. Et... Oh, je suis content d'avoir entièrement perdu mon temps à faire tout le tour. Mais d'un autre côté, il aurait pu y avoir des coffres. Donc, bah, écoutez, on, on, comme ça, on sait que non. Donc, ouais, donc, euh, civilisation avancée, se sont fait massacrer par Tiamat. Euh, ils ont vu une légende comme quoi 400 ans plus tard, il y aurait des gens qui viendraient les aider. Ce qui, je veux dire, vous êtes un peu au bout du rouleau déjà, donc je sais pas ce qu'on vient aider. On va juste venir régler le problème que vous êtes fait massacrer. Enfin, on va juste essayer de, de sauver le monde et vous, vous allez être... Euh, vous allez en bénéficier en passant, mais je suis pas trop sûr qu'on aide quoi que ce soit quand on est venu après la chute d'un empire. Qui n'était pas nécessairement maléfique, on sait rien. Ça se trouve, c'était des méchants. Mais peut-être que c'était pas des méchants, j'en sais rien. On ne saura jamais. Mais, s'ils si n'étaient pas des méchants, ils seraient le devenus. Vous pouvez pas devenir une civilisation avancée et euh, pas devenir un petit peu starb ici ou là. Et regardez-nous. On est tous starb. On est tous des méchants. En puissance. Et en robot. Qu'est-ce que tu fous de là, toi <rire> J'étais un sorte de boss à un moment, mais maintenant je le suis plus. Désormais, je suis juste un ennemi normal. C'est comme ça que ça marche dans les jeux vidéo. Oh non. Donc il régénère au moins un peu à la fin de chaque tour, mais malheureusement, c'est pas 14 PV qui font une énorme différence. Ah, oh, misère, au revoir. Bonjour monsieur. Mais nouveau. Ah, non, et on... Ok. Euh, tu m'excuseras, mais je veux explorer cette zone parce qu'il y a des coffres, des choses, des machins, des bidules, et je veux tout ce que je peux trouver parce que je suis. En train de sauver le monde, donc il me faut tout. Tout. Tout ce qui peut être trouvé. Si c'est pas cloué au sol, je le prends. C'est tout. Cette chaise, je peux peut-être la vendre pour du fric. Ou m'en servir comme bouclier. Oh la vache. Ah, euh, un petit peu de pognon. Ah, beaucoup plus de pognon. Euh, ok. Euh, Brûlez tous. Pour le moment, je continue d'attendre le moment où un des persos avec un ruban sera infligé avec une altération d'état. Parce que... Tout ce que j'ai pu trouver affirme que c'est juste anti-mort et résistance à tous les éléments. Oh la vache Ok, il a piqué celui-là. C'est peut-être pas les vampires, que le... enfin le même vampire que ce qu'on connaissait. Bah, ben, s'ils étaient capables de faire aussi mal... Euh... Eh non, je soignerai au fur et à mesure. Armée guérisseur Lance grâce quand on l'utilise. Ok, ça nous fait... Deux trucs. Alors comme c'est un armé, je suis pas sûr que... Vous puissiez les équiper. De toute façon, en fait... Je <rire> sais pas. Est-ce que c'est vraiment grâce Je sais pas, ça semble un peu redondant. Mais ça se fait je peux lancer... Oh là, ok, 18 000. Pognon. Yat... Yatagan. Plutôt Une épée courte et très affûtée, ça, ça, ça on dirait plutôt une épée longue, mais bon. Ah, euh, bien entendu, c'est pas génial. Ah, euh, c'est beaucoup plus faible. Tu peux pas l'équiper, et tu peux pas l'équiper, donc c'est pas génial. Je t'avais remarqué que c'est même pas une question d'avoir des équipements, du, des donjons bonus, machin chose, hein, puisque... Bon, ok, Taka en a bénéficié un peu, mais... La criola est meilleure que le Yatagan, donc je sais pas. Peut-être que ça a des chances d'infliger plus de critiques. Euh... Peut-être au moins si tu trouves des infos dessus, genre si ça a un effet spécial. J'aurais peut-être dû soigner. Ah, euh, autant le dire, mais je suis pas sûr que ça soit... Enfin, ça... Tel quel, ça a juste l'air d'être une arme. Alors après, je suppose que si vous avez des équipes un petit peu... Variable, bien entendu. C'est toi qui dois agir, monsieur, je suis pas rapide. Bouclier Aegis. 
pognon. Ah, euh, donc je vais supposer que par défaut vous ne pouvez pas l'équiper. Tu ne peux pas l'équiper. Bouclier Eli, Aegis. Un bouclier anti-pétrification. Bah écoute, ça a les mêmes stats que l'autre. Peut-être que ça change rien parce que mon ruban me protège de tout. Et peut-être que ça ne me protège pas de tout. Ah, donc vous deux vous allez taper. Toi tu vas utiliser le. Le armé guérisseur. Je, je sais pas, j'étais. Ça me paraît étrange en fait qu'il soit. Qui nous donne un autre objet avec grâce, même si. Tu peux agir avant lui. C'est quand même pas compliqué. Lequel des deux a la meilleure agilité Je sais que ça n'a absolument aucune conséquence. 19, ok, 21, 41, 44, ok, donc t'as moins d'agilité que lui, mais quand même. Mon inventaire est plein, donc c'est une potion que je me sens sans, mais je pense que j'ai tout eu. Et ben... Maintenant qu'ils ont fait du sang sur Nazir, j'avoue que je suis un peu plus inquiet contre ses ennemis. Mais bon. Aïe. Donc armée guérisseur. Ouais non c'est grâce. Donc on a deux objets qui utilisent grâce. Sauf que comme la caducée était dans l'épreuve machin chose, ils se sont peut-être dit que... Si vous l'avez raté, autant vous fournir un autre moyen de l'avoir. Eh, ça me donne, ça me donne la capacité à utiliser grâce deux fois de suite dans un seul tour, donc pourquoi Hero niveau supérieur, 10 PV, 16 MP, vigueur. Ok. Tag niveau supérieur, 5 PV, 18 MP, force, vigueur, chance, ben dis donc c'est bien. Math, 6 PV, 23 MP, agilité, sagesse, vigueur, bon ok. Euh, Nazir, 6 PV, 14 MP, et c'est tout. Nazir va atteindre le, le... Alors là, la question, c'est qui atteindra le, le maximum en premier Est-ce que ça va être les PV de Hero ou les MP de Nazir Je mets sur Nazir. Um... Faut que je fasse quoi Maître, nous attendions. Faut que je fasse embusqué, apparemment. Alors, au début, je pensais que j'allais juste monter sur les espèces de plateformes qui brillent et ça allait me téléporter. Mais je ne peux pas monter dessus. Donc... Euh... Honnêtement, ça devient dur de pas juste aller utiliser les objets, parce que ça m'économise mes MP, et les MP, c'est... utile long terme. Je peux être en train d'abuser, mais faut pas le dire. Parce que, ouais, je peux pas, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le carillon Non. Est-ce que c'est juste pour faire joli est-ce qu'il y a une espèce de téléporteur à l'intérieur de du... Ailleurs, en fait Bon, on va aller explorer un petit peu. Je vais peut-être aller... Trop vite. Elle commence bien, je suis déjà paumé. Vous savez quoi, on va faire simple parce que comme Nazir n'arrête pas de ruiner toutes mes tentatives de pouvoir soigner un peu le groupe et surtout lui-même. On va utiliser les deux, comme ça on sait qu'il y a forcément un ennemi qui va survivre. Et tout le monde sera au mieux de leur PV. Donc toi tu fais... Ouais, et toi tu fais... Ouais, donc c'est à peu près pareil mais au moins... On a des capacités simples de pouvoir régénérer l'équipe sans que ça nous coûte un seul MP, donc c'est toujours cool. Vous ne me verrez pas dire non. Oh, un coffre raté. Ah non, c'est celui de euh, l'inventaire était plein. Suis-je bait 
Les ennemis sont quand même bigrement rapides. Je pense que mon voleur n'a pas gagné à ce point en vitesse, ou c'est parce que les équipements lourds qu'il porte ont dégommé son agilité, parce que tous les équipements ont un poids. Ça se voit quand ils perdent en esquive, etc. Même un simple anneau pèse 1, qui vous retire 1 d'agilité. Qu'est-ce que je rate Non, heureusement, qu'est-ce que je rate là Parce que j'ai... J'ai fait tout le tour du, don, de, du premier étage, j'ai l'impression, et j'ai... Absolument pas trouvé le moyen de quitter ce premier étage. Ça n'augure que du bon. Aussi, j'aimerais quand même savoir un jour pourquoi tous les ennemis sont giga rapides, parce que... Embuscade 4 attaques dans votre face et puis après, ben, vous pouvez avoir le plaisir de vous refaire attaquer 4 fois parce que tout le monde est plus rapide que vous. Sauf là, apparemment. Est-ce que je rate ça Pourquoi est-ce que ce jeu est aussi peu intuitif par moment Parce que le carillon, je peux pas m'en servir. Les dalles qui brillent, je peux rien faire avec. Il y a un robot, mais il ne dit rien. Est-ce qu'il faut que j'utilise le carillon devant lui Ça n'a jamais été le cas. Mais nous attendions, mais nous attendions. Je... je peux pas utiliser les objets clés. Tu ne sers à rien. Tu... Qu'est-ce que je fais Pourquoi tu es là À quoi tu sers Tu me dis rien. Tu me dis que tu m'attends, mais... Ah, oh, misère, bien sûr, explorer l'endroit est ah, impossible, parce que dès que vous faites un mètre, vous prenez une rencontre. Ah, oh, misère. Bien entendu, il faut que tu agisses avant les deux autres, parce que sinon c'est pas pratique. Est-ce qu'il y avait quelque chose là-haut que j'ai raté Parce que quand j'ai fait le tour, j'ai rien vu de spécial. Et au centre, j'ai rien vu de spécial. J'ai dû rater quelque chose. Donc on va juste perdre notre temps à explorer dans tous les sens en espérant trouver ce que j'ai raté. J'imagine que j'ai pas été attentif, c'est tout. Oh, sérieusement Et là, on n'a pas réussi à tuer les trucs dont j'aurais pu soigner. Ah. Je devrais, honnêtement, parce que Nazir est presque mort, déjà. Le problème, c'est que les vampires, j'ai pas envie de les laisser en vie. Ils font un peu trop mal. Ah oui, bah oui, non, il y avait un... Es Et... Comment j'ai raté l'escalier Je suis complètement aveugle, je suppose que... Je pense que vous savez quoi, on va pas poser la question, on va juste agir comme si c'était normal. Ou alors peut-être que l'escalier est apparu parce que j'ai parlé au robot. Vous savez quoi, c'est sûrement ça. C'est pas moi qui ai raté l'escalier, c'est qu'il était, il était invisible. Ou c'était un glitch graphique. C'est pas ma faute, c'est forcément le jeu. Où je suis passé devant, je me suis dit, hein, je verrai après euh, quand j'aurai tout exploré. Et avec les 50 rencontres qu'il y avait juste pour explorer la salle du centre, plus le robot au fond, plus les dalles lumineuses, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Honnêtement, c'est un peu plus cohérent comme ça, mais bon. Euh, on va quand même se remonter à fond la caisse. Et on va agir comme si rien de tout ça n'est arrivé. Allez les mecs, vous êtes supposés avoir la blinde agitée. Ou est-ce que ces, ces espèces de tas de ferrailles sont supposés être plus rapides que vous tous Ces, ces trucs continuent de me faire flipper, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que moi, ça me fait pas penser à des tigres, Garou. Ça me fait penser à des ours contorsionnés qui, qui sont en train de hurler de douleur. Genre... Sincèrement, okay. 
il y a leur face devant, d'accord il, il y a une espèce de bras. Est-ce que c'est un bras Est-ce que c'est une patte Est-ce que c'est est quoi C'est un bras avant C'est une patte arrière C'est quoi cette horreur c est, c est, Je suis désolé, ça, ça ne ressemble pas à grand-chose et c'est effrayant. On a l'impression qu'ils sont en train de souffrir horriblement. Je, je, je suis triste pour eux. Oh oh. Oh ok, pas par là. Pourquoi vous êtes là, vous Alors sérieusement, pourquoi il y a des vampires ici Au moins, des vampires ont plus de sens que les... Euh, que les chevaliers noirs, ou je sais plus comment ils s'appellent, les, les guerriers, euh, les soldats noirs. Je, je crois que c'est soldats noirs, je sais plus. Parce que pour, pourquoi il y a des, Comment pourrait y avoir des soldats encore en vie dans cette tour qui a été isolée pendant des lustres Comment tu manges Comment tu bois Comment tu prends tes RTT C'est pas possible de vivre dans ces conditions, on sera d'accord. On est d'accord. Euh... J'ai vu l'escalier. J'ai vu aussi des tonnes de cochonneries, mais maintenant j'ai moins peur de vous parce que je... J'ai je... genre la blinde de colire. Et j'ai un gus qui est immunisé, donc vous ne pouvez plus le tuer. Euh, on va juste vous braser la tronche, ça marche très bien. Et maintenant, on va attendre que tout le monde aille ça va. 1, 2, 3, 8, 4, 5. Et enfin. Sachant que j'ai peut-être pas compté un qui a déjà agi avant que je me mette à compter, donc ouais. Ah, oh, pas par là. Par là-bas, il y avait la sortie, donc je veux aller de l'autre côté de la sortie, puis oublier que j'ai jamais vu la sortie. Parce que c'est comme ça qu'on joue bien à un jeu. Apparemment. Est-ce qu'un jour je pourrais récupérer un nouveau bâton Est-ce que j'ai raté les bâtons complètement Taka à niveau super. Waouh, ça devient vraiment spécifique comme expérience pour que Taka gagne de niveau super, mais pas héros et pas. Et, mais. Enfin, bon, bref. 6 PV, 6 MP, force augmente, agilité, sagesse, vigueur, chance, vous dites donc. Mat niveau super, 6 PV, 11 MP. Nazir, 28 PV, bien. 24 MP, force, sagesse. Bah écoutez, c'est plutôt cool. On va dire à gauche. Bon choix. Ça se trouve, j'aurais dû remonter parce que ça m'aurait euh, permis d'atteindre le un coffre. Ah. Malheureusement, les deux qui peuvent balancer des sorts de euh, zone sont les gigalants. D'ailleurs, techniquement, t'as qu'un peu, mais d'une, un, il a pas tant de MP que ça, et de deux, je suis même pas sûr que ces dégâts seront assez élevés pour justifier ça. D'ailleurs, je pourrais essayer les gars, mais... Et niveau super pour héros, 10 PV, 4 MP, force, sagesse, chance, c'est bien. Ok, bah c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Juste une chimère. Mon pauvre ami. On va se soigner un petit coup, parce que c'est vraiment l'intérêt de ces machins-là, en fait. Contre des boss, c'est pas vraiment utile, puisque sincèrement, qu'est-ce que vous allez espérer faire avec un, un petit soin de 50 ou 60, quand le boss fait, peut potentiellement vous faire du 200 ou 300 en zone Mais contre les ennemis normaux, vous l'utilisez régulièrement, vous n'avez pas besoin de soigner. Hein. Comme ça, vous pouvez gagner, garder vos MP quand, euh, pour, quand ça deviendra vraiment critique. On prend contre le boss. Après, bien sûr, idéalement, vous avez aussi des moyens de régénérer les MP, mais je suis... Genre, vous avez des objets. Ah, ça, c'est un bon combat. On attaque, on bute. On gagne. Alors, j'imagine qu'il y a une espèce de pièce au centre avec probablement du fric. Parce que c'est apparemment le, le, la récompense principale qu'ils peuvent nous donner. Alors, 
malheureusement, le fric n'a plus grand intérêt désormais. C'est comme dans les Zelda. Ah ah, vous avez fini cette quête super longue et super compliquée qui vous réclame d'avoir fini le jeu trois fois. Bravo, voici des rubis infinis. Oh ouais, mais en fait, vous voyez les rubis, on en... Bravo, voilà vos rubis. Mais on a tout acheté dans le jeu et... Hop là C'est pour ça qu'ils sont mis à rajouter l'espèce d'armure qui bouffe les rubis quand on prenait des coups. Pour qu'au moins vos rubis servent à un truc. C'est un peu triste quand on y pense comme ça. On aura peut-être que je re-soigne un petit coup, mais les PV sont pas au max. En tout cas, il, il en manque un petit peu, quoi. Euh, donc voilà la sortie, donc je ne veux pas aller là-bas. Oh là là. Tu sais quoi Vas-y, on, on va tester un petit peu tes dégâts avec le... Le gant foudroyant, toi tu vas utiliser... Le peu importe, la caducée, et toi tu as balancé un brasier plus. Et on va bien voir qui agit en premier. Hiro apparemment. J'ai aucune idée de comment ça se calcule, s'il y a quoi que ce soit qui contrôle quoi que ce soit. Tout ce que je sais c'est qu'a priori c'est entièrement basé sur le hasard. Ce, 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 ce qui n'a aucun sens réel, vous, vous attendriez à ce que, ben, si vous avez la blinde d'agilité, vous agissez avant. Mais a priori, c'est juste des probabilités. Tout est basé sur des jets de dés. Mais j'ai souvent l'impression que les jets de dés sont étranges. Ils ont probablement dû utiliser les mêmes, euh, le même système que dans Pokémon. Vous savez, le machin qui fait que vous pouvez rater 5-95% de suite Ah, on va voir. Alors, tes dégâts. Ah, il descend. Ah, une salle, je le savais. Et dans la salle, on a des trucs qui clignotent. Pourquoi il y a toujours vous Il y a d'autres rencontres possibles. Vous rapportez même pas tant que ça ou quoi que ce soit. Vous êtes juste lourd et vous agissez toujours tout ça va en tout le monde. Et un, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et six, et sept. Oh wow, seulement sept avant que je puisse avoir mon action. Et huit. Ah, pour une fois, toi t'as pu agir avant d'autres gens. Seulement huit des neuf ennemis ont pu agir avant que je puisse enfin faire quoi que ce soit de concret. Et il n'est pas dit que le seul qui a pas agi, c'était parce que il était, il a été tué. Ok, il y a du coffre. Pognon quasi inutile. Pognon inutile. Mjolnir. Pognon inutile. Pognon. Code dragon. Frick. Ouais, j'attends de tout récupérer avant de... Hey, oh, c'est marrant, cette rencontre me dit quelque chose. En fait, je savais. Lance foudre plus quand on l'utilise. Eh bah, ben, dites donc. Bon bah on a deux utilisateurs potentiels de ce truc là, ce qui est cool. Il vaut mieux le nier. Même si c'est un bâton donc peut-être que je vais enfin pouvoir changer l'arme de Matt. Et si c'est le cas, bah c'est que Matt qui pourra s'en servir. Ce qui n'est pas nécessairement tragique puisque de toute façon c est, c est, ça lui donne un sort de magie noire et que je peux potentiellement atteindre facilement donc c'est cool. Euh... Donc nous disions, sabre solaire, pognon, et un pavillon. Alors, voyons voir un peu toutes ces cochonneries. Donc déjà, toi, tu peux Ça augmente ton attaque de 6, ce qui est pas colossal, mais ta précision est bien augmentée, et euh, honnêtement, ça te fait du bien. Ta pression reste quand même exécrable. Oh la vache. Mais bon. Ah, donc on a eu quoi d'autre On a eu une code dragon, mais tu ne peux pas l'équiper. Donc c'est pour toi. Une cote faite d'écailles de dragon, une armure faite de diamant. Je suppose qu'il y a une différence entre les deux, parce que comme ça, je sais pas, c'est... Futur moins grand. Ah, on a eu ça, et on a eu quoi d'autre On a eu euh, le sabre solaire. Le sabre solaire augmente très légèrement ta puissance d'attaque, mais réduit ton... Euh... Si je te donne ça à toi, et le sabre fleuri à toi, tu... Hmm. 
Non, tu vas garder le sabre fleuri, tu vas prendre le sabre sabre. C'est bien à peine que je sois vendu à chercher... Cœur de lion au fond du gouffre des flammes. Mais enfin. Ah oh, bah écoutez, du bon stuff. Du chose utile. Euh, du chose utile et... Je veux dire, on a obtenu l'arme d'un dieu aussi. Allez-y, montrez-nous le sabre au queue, d'accord, ça ressemble pas vraiment à un sabre. Ah oui, non, d'accord, c'est Mjolnir d'habitude, il est pas trop représenté comme ça. Là, on dirait vraiment juste un marteau, genre, comme dans... Euh, comme dans Fire Emblem, là, le, le gros marteau bien ridicule qui a peu de raison de pouvoir être efficace contre quoi que ce soit, mais qui dégomme les armures. Big. Um... Dans foudroyant, objet. Mjolnir. Vas-y, ouais, plus. Voilà. Ça pas vraiment tué à ce point, mais deux foudres plus peuvent suffire à tout buter, je pense. Avec ça, on va le voir. Ah ah Le robot était magnifique. Vous avez bien vu, je lui ai parlé, ça a causé une rencontre. Il veut ma mort. Bah écoutez, au moins j'ai eu ce que je demandais. J'avais dit que je voulais avoir une nouvelle arme pour Matt et j'ai eu. Ça fait combien de temps qu'il a pas eu un truc nouveau Notre ami est parti vers l'ouest et a pris le rock stellaire avant d'aller voir notre maître. Oui, je l'ai déjà vu. Merci pour l'indice inutile. Donc, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. On n'a pas progressé à ce point non plus, mais c'était déjà pas si mal. Et bah on va juste grimper en espérant atteindre, atteindre le bout tôt ou tard. Je, je sais pas jusqu'où il faut que j'arrive, parce que s'il faut atteindre des étoiles comme ça, oh la vache, on en a pour 50 ans. Mais ça, on le verra bien bah, la prochaine fois, ou la prochaine fois d'après, ou peut-être dans 50 ans, parce que s'il y a 5000 étages, on n'est pas rendu. Ah bref. Ce sera pour la prochaine fois, donc d'ici là, ciao